కావలి టీమ్ సేవియర్స్ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ రక్తదానంలో మరో మైలురాయిని సాధించింది జాతీయ రక్తదాన దినోత్సవాలను పురస్కరించుకుని టీమ్ సేవియర్స్ వారు మెగా బ్లడ్ డ్రైవ్ పేరుతో రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించారు ఏకకాలంలో ఆరు వందల యూనిట్లు రక్తం సేకరణ చేసి కావలి చరిత్రలోనే అతిపెద్ద రక్తదాన కార్యక్రమం చేపట్టారు గత సంవత్సరం టీం సేవియర్స్ ఒకే రోజు మూడు వందల డెబ్బై యూనిట్ల రక్తం సేకరించారు రాష్ట గవర్నర్ నుంచి బంగారు పథకం అందుకున్నారు మళ్లీ ఒకే రోజు ఆరు వందల యూనిట్ల రక్త సేకరణ చేసి గత మూడు వందల డెబ్బై యూనిట్ల రక్తదాన రికార్డును వారే బద్దలు కొట్టారు చేసిన కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంతో టీం సేవియర్స్ బృందం కేక్ కట్ చేసి బాణసంచ పేల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు టీం సేవియర్స్ అధ్యక్షులు ఎన్ ప్రణీత్ మాట్లాడుతూ మెగా రక్త సేకరణకు రెడ్ క్రాస్ రక్త కేంద్రం విశ్వోదయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఆర్ఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల శ్రీ చైతన్య డిగ్రీ కళాశాలలు సహకరించాయని ఆ కళాశాలల యాజమాన్యాలకు స్వచ్చంద సంస్థలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు రెడ్ క్రాస్ రక్త కేంద్రం కన్వీనర్ బెజవాడ రవికుమార్ రెడ్ క్రాస్ యోగా కేంద్రం కావలి రోటరీ క్లబ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సిబ్బంది జన విజ్ఞాన వేదిక కావలి శాఖ సహకారం అందించారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ డి రవిప్రకాష్ వైద్యులు నళిని పద్మ రెడ్ క్రాస్ ప్రతినిధులు సుధీర్ నాయుడు గంధం ప్రసన్నాంజనేయులు కె హరినారపరెడ్డి అభయం స్వచ్చంద సేవా సంస్థ నిర్వాహకులు ఈవీఎస్ రెడ్ క్రాస్ యోగా కేంద్ర నిర్వాహకులు జనార్దన్ గురూజీ కావలి రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు దినేష్ జన విజ్ఞాన వేదిక జిల్లా నాయకులు పి జానకిరాం తదితరులు పాల్గొని టీం సేవియర్స్ ను అభినందించారు qualities what the youth uh, shall have so you you all deserve to be very 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 good youth and also very <coughs> known things you are going to be shaped into very good human beings with our kind of necessity for the society which is going into rock is nowadays so you will camp to అందరికి నమస్కారం రాపల్ ప్రణీత్ నేను సేవేష్ మమ్మల్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ పదిహేనవ తారీఖున సో సేవేస్ ని ఫోన్ చేయడం ఫోన్ చేయడం జరిగింది సో అప్పుడు ఉద్దేశం ఏంటంటే సో మనిషిగా పుట్టినందుకు నాట్ ఓన్లీ సెల్ఫ్ అని కాకుండా ఎంతో మంది సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము ఆర్గనైజ్ స్టార్ట్ చేశాము ఇప్పటి వరకు కూడా సుమారుగా ఆరేళ్ల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు కావాలి పట్టణంలో మరి పరిసర ప్రాంతాలు చేస్తూ వచ్చాము అలానే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు నెల రెండు కావాలో హైయెస్ట్ ఎంత రిజర్వేషన్ కావాలో తెలుసుకొని సో దాన్ని బీచ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో క్యాంప్ నిర్వహించాము దానికి అనుగుణంగానే మూడు వందల డెబ్బై యూనిట్లు కలెక్ట్ చేశాము దానికి మాకు రాష్ట్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది సో గవర్నర్ గారు విజయవాడలోని నోవెటల్ హోటల్ లో పిలిచి సో అక్కడ మాకు అప్రిషియేషన్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అలానే దాన్ని కొనసాగింపుగా నిన్న డిసె అక్టోబర్ పదమూడవ తారీఖున సో మెయిన్ క్యాంప్ థీమ్ ఏంటంటే మేము అనుకుంది కౌంట్ ఏం పెట్టుకోలేదు సో ఏదైతే అక్టోబర్ మరి నవంబర్ మాసాల్లో ఎక్కువ మనకి జ్వరాలు వేస్తుంటాయి సో ఒకసారి జ్వరం వచ్చిన తర్వాత మూడు నెలలు కూడా దగ్గర ఇవ్వకూడదు సో ముందుగానే అంటే ఎలా రిక్వైర్మెంట్ కూడా దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని ముందుగా ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆ సెకండ్ వీక్ లో ఒక మెగా ప్రెడ్యూషన్ గా పెడదామని ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేస్తాము అది మేము మొదలు పెట్టిన మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి వివిధ సోర్సెస్ నుంచి మాకు సపోర్ట్ అనేది గ్రాప్ అవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ మాకు డాక్టర్ రవి సార్ కానీ నారపెడ్డి సార్ ఎస్బీఐ రిక్రూట్ మేనేజర్ అలానే ఆర్ఎస్ఆర్ కాలేజ్ కానీ బిట్స్ కాలేజ్ నుంచి యోగా గురూజీ జనార్దన్ గురూజీ కానీ అలానే దినేష్ అమ్మ అని చెప్పి రోటరీ క్లబ్ కానీ అలానే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు మా అడిగిన వెంటనే మా క్యాంప్ వాళ్ళ క్యాంప్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేశారు సపోర్ట్ చేసి క్యాంప్ సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాట అయ్యారు అలానే మా టీం సభ్యులు కూడా దాదాపు వారం పది యాక్చువల్ క్యాంప్ డిసిషన్ తీసుకుని పది రోజుల క్రితం అక్టోబర్ మూడో తరగతి మేము పనిచేయడం మొదలు పెట్టాము అక్టోబర్ పదమూడు క్యాంప్ పది రోజుల్లో చాలా మందిని కలిసి సపోర్ట్ తీసుకొని కాలేజీల్లో పర్మిషన్ అని అవేర్నెస్ లాంటి పని చేసి సో నాట్ ఓన్లీ కాలేజ్ అని కాకుండా కావలిలో ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలు అన్నిటి కూడా తిరిగి అవేర్నెస్ చేసి పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ చేశారు సో అందరూ సమిష్టి కృషి ఇది సో టీం మొత్తం ఒక అరవై ఐదు మంది కలిసి రిపీటెడ్ గా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటే అన్ని అంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ అని కాదు సో అన్ని అందరు కలిసి 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 ఈ సాయంత్రం ఆడటానికి దాదాపు ఆరు వందల పదిహేను యూనిట్లు కంప్లీట్ చేసామని చెప్పి రిపోర్ట్ వచ్చింది సో ఇది అందరి అచీవ్మెంట్ సో ఈ అచీవ్మెంట్ గా మనకి డెడికేట్ చేస్తుంది ఇచ్చారు మాకు అక్కడ జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మాకు 
కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎయిటీన్ బిలో ఉన్న కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే మేమిస్తాం 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 అని చెప్పి మామిని పెడుతున్నారు అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే జూనియర్స్ అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు కాకపోతే వాళ్ళు ఇస్తాము మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళే కొట్టుకుంటున్నారు నిన్న ఒక ఒకగానే ఒక సర్టన్ పీరియడ్లో సర్టిఫికేట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ టైం సెట్ అవ్వాల మాకు వాళ్ళు ఏమంటారు నాకు మాకు సర్టిఫికేట్స్ అవసరం లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు కానీ మేమైతే బ్లడ్ ఇస్తాం మా కార్డు రాయదు సర్టిఫికేట్ ఇయ్యద్దు మేమైతే బ్లడ్ ఇస్తాం మా నుంచి మాత్రం బ్లడ్ తీసుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళలో వాళ్ళే కొట్టుకుంటున్నాం సో వాళ్ళకి ఉన్న అంత ఇంట్రెస్ట్కి మేము వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడమే మాకు పెద్ద గిఫ్ట్ లాగా అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ నా పేరు శ్రీనివాసులు నేను ఒక టీమ్ చేయవలసిన ఒక నంబర్ని అండ్ నిన్న జరిగిన బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్లో హైయెస్ట్ మాదే కావల్లో ఆరు వందలు ప్లస్ నిన్న బిట్స్ ఎక్కువ కలుపుకొని చాలామంది బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ముందుకు వచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది అండ్ వెక్లో క్యాంప్ వెన్యూ ఇచ్చారు వెక్లో ఇవ్వాల్సిన అందరూ బ్లడ్ డొనేషన్ మొత్తం వెక్లో ఇచ్చారు బిట్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ మొత్తం మేము క్లాసెస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ఇచ్చి అసలు బ్లడ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఈ టైంలోనే ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళకి అంతా డీటెయిల్గా చెప్పి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ ఇంట అవేర్నెస్ ఇచ్చి బయటికి తీసుకొచ్చి రెడ్ క్రాస్లో బ్లడ్ ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఆర్ఎస్ఆర్ వెన్యూకి వెళ్ళాను ఆర్ఎస్ఆర్ వెన్యూలో చాలా మంది ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు బ్లడ్ ఇవ్వడానికి బట్ మనకి ప్యాకెట్స్ సరిపోక బ్లడ్ అక్కడ కాపాడడం జరిగింది బట్ అక్కడ నుంచి రెడ్ క్రాస్కి వచ్చి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించి బ్లడ్ ఇచ్చారు గర్ల్స్ అయితే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మెంబర్స్ వరకు బ్లడ్ ఇస్తామని వచ్చారు బట్ ఎవరికి బ్లడ్ లేక అందరూ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది బట్ బాయ్స్ అయితే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో అక్కడ ప్యాకెట్ సరిపోకపోయినా రెడ్ క్రాస్కి వచ్చి ఇచ్చేంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే మన టీం మీద నమ్మకం అండ్ ఏ చేస్తున్నామో వాళ్ళకు ఒక ఇది ఉంది బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ఇవ్వలేదు నేను ఇవ్వలేదు అని కొట్టుకోవడం కూడా జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ సార్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అన్నాను బట్ అన్నీ జరిగినా కానీ వాళ్ళు రెడ్ క్రాస్కి వచ్చి మరి ఆర్ఎస్ఆర్ నుంచి హాస్టల్ వాళ్ళు అక్కడ డే స్కాలర్స్ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి బ్లడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అందరికీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది మాత్రం అందరూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ యూనిట్స్ ఎట్లా చేశారు అని ఒక డైనమాలో ఉన్నారు బట్ దాని వెనకాల కష్టము అది మొత్తం టీం వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ మనం మళ్ళీ సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆకాంక్ష నేను కూడా టీమ్ చేసిన మెంబర్ని అండ్ స్టార్టింగ్ మేము వెక్ విత్స్ వెక్ అది కాలేజ్ మొత్తం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అంత స్ట్రెంత్ని అసలు మోటివేట్ చేయగలమా అసలు వస్తారా అని లేదా అనే డౌట్లో ఉన్నాం అండ్ దట్ టూ మేము ఇప్పుడు ఫై ఫైనల్ ఇయర్స్ మేము వెళ్ళిపోతాం అండ్ మాకు అంత వీటిలో అంత నేమ్ కూడా లేదు సో అసలు వస్తారా లేదా అనే డౌట్లో ఉన్నాము అండ్ ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ ఫస్ట్ టైం మమ్మల్ని మా మీద కంప్లీట్గా అన్నవాళ్ళు ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు సో అది వస్తారా రాదా అన్న నమ్మకంతో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ అవుట్పుట్ నైట్ వరకు అసలు ఐడియా లేదు అండ్ మార్నింగ్ అసలు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు అండ్ అప్పటికీ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకా అండ్ ఆ స్ట్రెంత్ని చూసి మాకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది చేయగలము అని అండ్ మేము ఇచ్చిన మోటివేషన్ వాళ్ళకి కొంచెం అయితే మాకు టీం నుండి వచ్చిన సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉండింది దానివల్ల మేము ఇంత చేయగలిగాము థ్యాంక్ యూ టెన్ బెడ్ క్యాంప్ పెడతాం అన్న విధంగానే మాకు కొంచెం అంటే నాకైతే లాస్ట్ టైం టార్గెట్ గుర్తొచ్చింది ఆ త్రీ సెవెంటీ ఈసారి ఎలా అయినా రీచ్ అవుదాం అనుకున్నాము బట్ మామూలుగా మాకు టైం ఉంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ మాత్రమే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మేము ఎలా ఫాలో బ్యాక్ చేసుకున్నాం మాకు తెలుసు మేము అన్ని క్లాసులకి వెళ్ళాము అలాగే కాలేజ్ కాకుండానే మేము బయట ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ కి ఈ రెడ్ క్లాస్ లో యోగా యోగా క్యాంప్ జరుగుతుంది రోజు వాళ్ళని కన్సిడర్ అయ్యి వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే రైతు బజార్కి వెళ్ళి వాళ్ళని కానీ ఫాలో బ్యాక్ చేస్తున్నాము సో ఇది మేము లాస్ట్ టైం పెట్టిన క్యాంప్ త్రీ సెవెంటీ అది ఒక రోజు మొత్తం జరిగింది బట్ ఈ రోజు అదే నిన్న జరిగిన క్యాంప్ లో మేము హాఫ్ డే లోనే త్రీ సెవెంటీని క్రాస్ చేసాము టోటల్ మరి సిక్స్ హండ్రెడ్ డాక్టర్ రామస్వామి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావలిపట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త డాక్టర్ ఎం రామస్వామి ట్రామా స్పైన్ కీళ్ల మార్పిడి స్పెషలిస్ట్ మొకాళ్ల మార్పిడి తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్లు చేయబడును విరిగిన ఎముకలక
డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా అర్హులైన వారికి ఉచితంగా ఆపరేషన్లు చేయబడును డాక్టర్ రామస్వామి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ విష్ణులయం వీధి కావలి